இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாவது ஆண்டினுடைய தொடக்கத்திற்குள்ள போவதற்கு முன்பாக நான் முதலாவது ஐ வாண்ட் டு டாக் டு யூ ஹவு திஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஹாஸ் பீன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து எப்படி உங்களுக்கு நடந்தது இதை பார்த்து விட்டு நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்குள்ளே போனோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாவது ஒரு இடத்துல என்ன நடந்தது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சிலருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாவது வருஷம் ரொம்ப வந்து ஒரு ஆரவாரமாக ஆர்ப்பரிக்கக்கூடியதாக அல்லேலுயான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வருடமாக இருந்திருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு இட்ஸ் ஓகே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இனோ அப் கபி குஷி கபி கம் இனோ ஒரு நேரத்தில் அப்படி சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஒரு நேரத்தில் ஒரே துக்கமாக இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிலருக்கு எப்படா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு முடியும் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பட் ஆனால் ஒரு காரியம் நம்ம நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம ஒரு புதிய அடு வருடத்துக்குள்ளே ஒரு புதிய காரியத்திற்குள் அடியெடுத்து வைப்பதற்கு முன்பாக நம்ம நடந்து செல்கிற பாதைகளில் நம்மகிட்ட என்ன பேக்கேஜ் இருக்குது நம்ம என்னென்ன தேவையில்லாத காரியங்களை விட்டொழிய வேண்டும் என்று நம்ம பார்க்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் நீங்கள் அடிக்கொரு முறை வீடு மாத்திரவங்களாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உங்கள் வீட்டில் குப்பை அதிகமாக இருக்காது எப்போ வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இல்லை பத்து மாதத்துக்கு ஒரு முறை இல்லை ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வீடு மாத்திரவங்ககிட்ட கேட்டு பாருங்கள் அவங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட எக்ஸஸாக எந்த குப்பையுமே இருக்காது ஆனால் பத்து வருஷமாக ஒரே வீட்டில் இருக்கவங்க வீட்டை போய் பாருங்கள் எடுத்தால் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஹலோ எப்படி எடுத்தால் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கராஜை பார்த்தீங்கன்னா காரை தவிர்த்து மீது எல்லாமே உள்ளே இருக்கும் எப்போவுமே ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் ஒரு ஸ்கிப் வாங்கி வச்சாலும் பத்தாது அவ்வளவு இது உள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் என்ன எதை பார்த்தாலும் நம்ம வாங்கி எப்பயாவது பயன்படும்னு சொல்லி வச்சுருப்போம் அதை எப்பயுமே பயன்படுத்த மாட்டோம் அதே போல் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் நிறைய காரியங்களை நம்ம செய்து வைத்திருப்போம் நான் இன்றைக்கு அடிப்படையாக இரண்டு சாமுவேலின் புஸ்தகம் இருபதாவது அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு காரியத்தை குறித்து உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு நான் அதற்கு பின்பாக இந்த புதிய வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம அடியெடுத்து வைப்போம்னு சொல்லி இரண்டு சாமுவேலின் புஸ்தகம் இருபதாவது அதிகாரம் முதல் ஒரு பனிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்களை வாசித்து விட்டு இதை குறித்து நான் உங்களோடு பேசுகிறேன் செகண்ட் சாமுவேல் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஓகே அப்பொழுது பெண்யமனின் மனுஷனான விகிரியின் குமாரனான சேபா என்னும் பெயருள்ள பேலியாளின் மனுஷன் ஒருவன் தற்செயலாய் அங்கே இருந்தான் அவன் எக்கால மூதி எங்களுக்கு தாவீதினிடத்தில் பங்குமில்லை ஈசாவின் குமாரனிடத்தில் எங்களுக்கு சுதந்திரமும் இல்லை இஸ்ரவேலரே நீங்கள் அவரவர் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு போய்விடுங்கள் என்றான் அப்பொழுது இஸ்ரவேல் மனுஷர் எல்லாரும் தாவீதை விட்டு பின்வாங்கி பிக்ரியின் குமாரனாகிய சேபாவை பின்பற்றி போனார்கள் யோர்தான் தொடங்கி எருசலேம் மட்டும் உள்ள யூதா மனுஷர் சங்கல் ராஜாவை சார்ந்திருந்தார்கள் தாவீது எருசலேமில் உள்ள தங்கள் தங்கள் வீட்டுக்கு வந்தபோது வீட்டை காக்க ராஜா பின் வைத்து போன பத்து மர்மனையாட்டிகளையும் அறிவித்து அவர்களை ஒரு கா வீட்டிலே வைத்து பராமரித்தான் அப்புறம் அவர்களிடத்தில் அவன் பிரவேசிக்கவில்லை அப்படியே அவர்கள் சாகிர நாள் மட்டும் அடைபட்டு உயிரோடு இருக்கிற நாளெல்லாம் விதவைகள் போல இருந்தார்கள் பின்பு ராஜா அமாசாவை பார்த்து நீ யூதா மனுஷன் மூன்று நாளைக்குள்ளே என்னிடத்தில் வரவழைத்து நீயும் கூட வந்து இருக்க வேண்டும் என்றான் அப்பொழுது அமசா யூதாவை அழைப்பிக்க போய் தனக்கு குறித்த காலத்திலே வராமல் தாமதித்திருந்தான் அப்பொழுது தாவிது அபிஷாவை பார்த்து அப்சலோமை பார்க்கிலும் பிக்ரியின் குமாரனாகிய சேபா இப்பொழுது நமக்கு பொல்லாப்பு செய்வான் அவன் அரணான பட்டணங்களில் வந்தடைந்து தம்முடைய கண்களுக்கு தப்பி போகாதபடிக்கு நீ உன் எஜமானனுடைய சேவகரை கூட்டிக்கொண்டு அவனை பின்தொடர்ந்து போ என்றான் அப்படியே யோவாவின் மனுஷரும் கிரேத்தியரும் பிளேத்தியரும் சகல பலசாலியரும் அவன் பிற்காலை புறப்பட்டு பிக்ரியின் குமாரனாகிய சேபாவை பின்தொடர எரிசிலேமிலிருந்து போனார்கள் அவர்கள் கிபியோன் கிட்டே இருக்கிற போது கல்லண்டையில் வந்தபோது அமாசா அவர்களுக்கு எதிர்பட்டு வந்தான் யோவாபோ தான் உடுத்தி இருந்த தன் சட்டையின் மேல் ஒரு கச்சையை கட்டுக்கொண்டிருந்தான் அதில் உரையோட ஒரு பட்டயம் அவன் இடுப்பண்டையில் தொங்கிற்று அவன் புறப்படுகையில் அது விழுந்தது அப்பொழுது யோவாப் அமாசாவை பார்த்து என் சகோதரனே சுகமாக இருக்கிறாயா என்று சொல்லி அமாசாவை முத்தம் செய்யும்படி தன் வலது கையினால் அவன் தாடியை பிடித்து அவன் கையில் இருக்கிற பட்டயத்திற்கு அமாசா எச்சரிக்கையாய் இராத போது 
யோபாப் அவனை அவன் குடல்கள் தரையிலே சரிந்து போகத்தக்கதாய் அதனால் வயிற்றிலே ஒரே குத்தாக குத்தினான் அவன் செத்து போனான் அப்பொழுது யோபாபும் அவன் சகோதரனாகிய அபிஷாயும் பிக்ரியின் குமாரனாகிய சேபாவை பின்தொடர்ந்தார்கள் யோபாவுடைய வாலிபரில் ஒருவன் செத்தவனண்டையில் நின்று யோவாபின் மேல் பிரியப்படுகிறவன் எவனோ தாவீதின் பட்சத்தில் இருக்கிறவன் எவனோ அவன் யோவாபை பின்பற்றி போவானனாக என்றான் அமாசா நடுவழியிலே இரத்தத்தினாலே புரண்டு கிடந்தபடியினால் ஜனங்கள் எல்லோரும் தரித்து நிற்பதை அவன் கண்டு அமாசாவை வழியிலிருந்து வயலிலே இழுத்து போட்டான் அவனண்டையில் வருகிறவர் எல்லோரும் தரித்து நிற்பதை கண்டு எல்லோரும் அவன் ஒரு வஸ்திரத்தை அவன் மேல் போட்டான் அவன் வழியிலே எடுத்து போடப்பட்ட பிற்பாடு எல்லோரும் கடந்து பிக்ரியின் குமாரனானியே சேபாவை தொடர யோபாவுக்கு பின் சென்றார்கள் இது ஒரு விடுகதை போல இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் என்னன்னு ஒரு முன்கதை சுருக்கம் என்ன நடந்தது தாவீது வந்து அரசனாக ஆண்டு கொண்டிருக்கும் போது அவருடைய குமாரனாகிய அப்சலோம் வந்து தாவீதுக்கு எதிராக புறப்பட்டு இனி வந்து நான் அரசனாக போகிறேன் நான் வந்து வாழ போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தாவித கொள்ள முயற்சி பண்ணும்போது தாவீது அப்சலோம் கைகளிலிருந்து புறப்பட்டு தப்பி ஓடுகிறார் இந்த அப்சலோமுக்கு பாதுகாவலாக படை தளபதியாக சேனை தளபதியாக இருந்தவர் தான் இந்த அமாசா என்பவர் இந்த அமாசா யார் என்றால் தாவீதினுடைய சகோதரியினுடைய பையன் நல்லா புரிஞ்சோங்க அமாசா யாரு தாவீதினுடைய சகோதரியினுடைய பையன் அவன் யாருன்னா அப்சலோம் கூட சேர்ந்து அப்சலோம் கூட சேர்ந்து தாவீதை எதிர்த்து தாவீதை துரத்தி விட்டான் ஆனால் தாவீதுக்கு எப்பொழுதும் கூட இருக்கக்கூடியது யாருன்னா யோவாப் யோவாப் யார் என்றால் யோவாப் வந்து தாவீதினுடைய சகோதரனுடைய புதல்வன் யாரு ரெண்டு பேருமே நெஃபி தான் ஒருத்த வந்து சகோதரி பையன் யோவாப் வந்து சகோதரனோட பையன் இந்த யோவாபுக்கு அபிஷாகி என்கிற ஒரு சகோதரன் இருக்கிறான் இன்னொரு சகோதரனை தான் கொண்டு போட்ட அபிஷாகிங்கிறவனை தான் ஏற்கனவே கொண்டு அப்னரை கொண்டதுனால அந்த பிரச்சனை இருந்தது இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா தாவீது வந்து தப்பிச்சு போய் கடைசியில் அப்சலோம் வந்து கொல்லப்பட்டு போகிறான் யார் மூலமாக யோவாபு மூலமாக கொண்டு போடுறான் தாவீது ராஜா என்ன சொல்கிறாரு தன்னுடைய உயிருக்காக தன்னுடைய மகனுடைய கரங்களிலிருந்து தப்பிக்க வேண்டும் என்று தப்பிச்சு போகும்போது கூட தன்னுடைய பையனை வந்து கொன்று போட்டு விடக்கூடாது அப்சலோம கொன்றாதன்னு சொல்கிறாரு ஆனாலும் யோவாப் என்ன பண்ணுறாரு தன்னு தாவீதனுடைய குமாரனாகிய அப்சலோம கொண்டு போட்டுறாரு இப்போது அப்சலோம் செத்ததுக்கு அப்புறம் தாவீது ராஜா அரசாட்சி ஏற்ற உடனே அவர் என்ன செய்கிறாரு தன்னுடைய சேனை தளபதியாக இருந்த யோவாவை அந்த பதவியிலிருந்து நீக்கிவிட்டு தன்னை கொலை செய்வதற்கு வழி தேடின அப்சலோமின் சேனை தளபதியாக அமாசாவை எடுத்து தன்னுடைய சேனை தளபதியாக மாத்திடுறார் எப்படி இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு நம்ம லோக்கல் டேமில் சொன்னோன்னா நான் எனக்கு எதிரியாக இருந்தவோட இராணுவ தளபதியை கொண்டு வந்து என்னுடைய இராணுவத்துக்கு தளபதியாக வச்சுட்டார் இப்போ யோவாபுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு என்னுடைய பதவி போயிடுச்சு இவனை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு சம்பவம் நடக்குது என்ன நடக்குது சேபா என்று சொல்லக்கூடிய பிக்ரியின் குமாரன் பேலியாலின் குமாரனாகிய பிக்ரியின் குமாரனாகிய சேபா என்று சொல்லக்கூடியவன் பெஞ்சமின் கோத்திரத்தில் உள்ளவன் இவன் என்ன பண்ணுறான் தாவீது ராஜா வந்து இப்போ வீக் ஆகிட்டாருன்னு சொல்லி தாவீதுக்கும் நமக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது நீங்கள் தாவீதுக்கு யாரும் பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் எல்லாம் அவன் அவன் வீட்டுக்கு போய் நீ சந்தோஷமாயிரு தாவீதை பற்றி கவலைப்படாதன்னு சொல்லி எப்படி அப்சலோம் ஒரு புரட்சி பண்ணாரோ அதே போல் இன்னொரு புரட்சியை இந்த சேபா கொண்டு வருகிறான் ரிபல் ஹி இஸ் பிகிமிங் எ ரிபல்லியன் இப்போ தாவீது ராஜாவுக்கு இந்த எதிரி இந்த எதிர்த்து போராடுற இந்த ரிபலியனை வந்து நிறுத்தணும் இப்போ நிறுத்துறதுக்கு என்ன செய்கிறான் அமாசா தன்னுடைய சேனை தளபதி அமாசாவை கூப்பிட்டு என்ன இஸ்ரவேலில் இருக்க பத்து கோத்திரமும் வந்து இந்த மாதிரி போயிடுச்சு ஆனால் யூத கோத்திரம் வந்து என்ன செய்கிறாங்க நாங்கள் தாவீது ராஜா கூட தான் இருப்போம் என்ன ஆனாலும் தாவீது ராஜா கூட இருப்போம்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த என்ன சொல்கிறாரு அமாசா நீ போய் நம்ம தா யூத குலத்தில் உள்ள எல்லா சேனை தளபதிகளையும் கூட்டி கொண்டு போய் 
நீ அவனை வந்து கொல்றதுக்கு ரெடியாகு அதை மூணு நாளில் செஞ்சு முடிச்சிருன்னு சொல்கிறார் ஆனால் அமாசா என்ன பண்ணுறாரு ஒன்றும் பண்ணாமல் அமைதியாக இருந்துடுறார் இந்த அமாசா எங்கே போகிறார்னா கிபியோன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்து வரைக்கும் தான் போகிறார் எங்கே நீங்கள் இந்த மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க இருக்கிறது எரிசலேமில் அவன் இருக்கக்கூடிய அவன் பிரச்சனை பண்ணி போன கார் எந்த இடம் ஏகான் பேத் மெக்கா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல மேலே இருக்கிறான் அது எங்கே இருக்குன்னா சிரியாவுக்கும் டயர் அண்ட் சிரிய சைடோன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்நிய தேசத்தோட பாடலில் இருக்கு ஏறக்குறைய எருசலேமில் இருந்து நூறு மைலுக்கு மேலே உள்ள இடத்துல அவன் போய் ஒளிஞ்சிருக்கான் ஏன்னா அந்த பட்டணம் என்னன்னா மலை மேலே உள்ள பட்டணம் அந்த பட்டணத்தை சுற்றி ஒரு கோட்டை இருக்கிறது அந்த கோட்டைக்குள்ள போயிட்டானா அவனை பிடிக்க முடியாது அதனால அதுக்குள்ள அவனை கொன்றுன்னு தாவித் ராஜா சொல்றார் ஆனா மூணு நாளாயும் சேனை தளபதி சொன்ன காரியத்தை செய்யாதனால இப்ப என்ன பண்றாரு தன்னுடைய படை தலைவிய இன்னொரு ஆளை கூப்பிட்டு அபிஷாவை கூப்பிட்டு நீ போய் இந்த காரியத்தை செய்யின்னு அந்த காரியத்தை அபிஷாட்ட கொடுக்கிறார் அபிஷா யாரு யோவாபனுடைய தம்பி இப்ப யோவாபு என்ன தன்னை விட்டு எடுத்து விட்டாலும் தன்னிட்ட இருந்து இருக்கக்கூடிய படை தளபதி என்கிற போ இதை எடுத்துட்டாலும் அவன் எப்பவுமே வந்து என்னன்னா தாவீது ராஜாவுக்கு ஒரு உண்மையுள்ளவனாய் ஒரு விசுவாசம் உள்ளவனாய் இருக்கிறான் ஆனா என்ன அவனுகிட்ட பழி வாங்கக்கூடிய எண்ணம் போகவே இல்லை இப்ப இவன் என்ன பண்றான் ரெண்டு பேரும் வரும்போது கிபியோனுக்கு அப்ப எவ்வளவு தூரம் போயிருக்காரு பாருங்க அமேசா ஒரு அதாவது எருசலேம்ல இருந்து ஆறு மைல் தூரம் தான் எவ்வளவு தூரம் கிபியோன் வந்து ஆறு மைல் தூரம் தான் நூறு மைல் போக வேண்டியவர் மூணு மாலாயும் போகாம கிபியோன்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு இப்ப யோவாபும் அபிஷாவும் போகும் போது எங்க பாக்குறாங்க இவர் கல்லுக்கு பக்கத்துல ஒரு கல்லண்டையில உட்கார்ந்து இருக்கிறார் இப்ப யோவாபு என்ன பண்றான் உள்ளுக்குள்ள கத்தி வச்சுட்டு மேல ஒரு அங்கவஸ்திரம் போட்டுட்டு அபிஷா அமசாவை பார்த்த உடனே ஏண்டா நீ என்னுடைய பதவியை எடுத்துட்டேடான்னு சண்டை போடாம அவன் மேல பிரியப்படுத்துகிறவனாய் அவனுக்கு முத்தம் கொடுக்க போறவனா அந்த காலத்தில் என்னன்னா தாடிய வருடி கொடுத்து முத்தம் கொடுத்தா நீங்க ரொம்ப நேசிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் எப்படி தாடிய வருடி கொடுத்து வலது கையில தாடி எப்படி வருடி கொடுத்து அப்படின்னு முத்தம் கொடுத்தா நீங்க ரொம்ப அவர் மேல நேசிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இப்ப இவர் என்ன பண்றாரு அவன் பக்கத்துல போய் அமசாவை கட்டி பிடிச்ச போது அப்படி இந்த வலது கையில தாடிய தடவிட்டு சகோதரனே சவுக்கியமான்னு சொல்லிட்டு இந்த கையில இருந்து கத்தி எடுத்து குத்தி நல்லா கவனிங்க குத்துன மாத்திர ஒரே குத்து தான் குத்துன உடனே குடல் எல்லாம் வெளியே வந்து அப்படியே உளுந்து ரத்தம் கிடக்க கிடக்கும் இப்ப என்ன நடக்குது இந்த யோவாபு கூடையும் அபிஷாய் கூடையும் வந்த தளபதிகளும் படை தேனைகளும் எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க இந்த அமசா வந்து ரத்தத்தில் கிடக்கிறத பார்த்த உடனே தே ஆல் ஸ்டுட் ஸ்டில் நீங்கள் இங்கிலீஷ் பைபிளில் வாசிச்சிங்கன்னா தே ஸ்டுட் ஸ்டில் அவங்களால் அதை தாண்டி போக முடியவில்லை நம்ம லண்டனில் இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ரோடு ரொம்ப நல்லா தெரியும் எந்த ரோடு எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு ஒரு ரோடு அதில் எப்போ போனால் எங்கே நிற்கும்னு தெரியாது எப்பவும் டிராஃபிக் ஜாம் நீங்கள் கவனிச்சிருக்கீங்களான்னு தெரில ரோட்டில் வந்து ஒரு சைடில் ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் ஆனால் அடுத்த சைடும் ஜாம் ஆகும் மோகன் மண்டையாட்டார் ஏன்னா அவர் நிறைய மாட்டியிருக்கார் அந்த மாதிரி எப்படின்னா ஒரு சைடு டிராஃபிக்கில் ஆக்சிடென்ட் ஆகும் அடுத்த சைடு ஜாம் ஆகும் ஏன் எல்லாம் வேகமாக வருவான் அந்த ஆக்சிடென்ட் ஸ்பாட்டில் வந்தோடனே பிரேக்கு பிடிச்சி இப்படி திரும்பி பார்த்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து பார்த்து அந்த சைடு ஆக்சிடென்ட்ல இருக்கும் இந்த சைட்ல பார்த்து ஜாம் ஆயிடும் இங்க அதே மாதிரி என்ன அவங்களோட நோக்கம் என்ன சேபாவை கொலை செய்ய சேபாவை பிடிக்கணும் அவனோட ரிபல்லியனை அவன் எதிர்ப்ப அடக்கணும்ன்றதுக்காக போறாங்க ஆனா என்ன நடக்குது சம்பந்தமே இல்லாம யோவா அமாசாவை கொண்டுறான் ஆனா கூட வந்த எல்லாரும் என்ன பாக்குறாங்க ஐயையோ பணம் கிடைக்கே அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் அங்கே நிக்கிறாங்க 
ஒருத்தன் வந்து என்ன பண்றான் அது மேல ஒரு துணியை போட்டுட்டு யாரெல்லாம் தாவீதுக்காக நிக்கிறீங்களோ யாரெல்லாம் யோகாபு கூட இருக்கிறீங்களோ நீங்க எல்லாம் நடந்து வாங்கன்னா அந்த ஓரமா இழுத்து போட்டத பக்கத்துல நின்று மறுபடியும் பார்த்துட்டு யாரும் போகல நல்லா கவனிங்க என்ன நடக்குது அவங்களுடைய இலக்கு என்ன எதற்காக படை படை சேவகர்களாக கிளம்பி அவர்கள் எதிரியை எதிராளியை கொள்வதற்காக சென்ற யுத்த வீரர்கள் எல்லாம் என்னத்தை பார்க்குறாங்க அங்கே கிடக்கிற பிணத்தை பார்த்த உடனே அங்கேயே எல்லாரும் நின்றுறான் இன்றைக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நீங்கள் எதை பார்த்துட்டு நிற்கிறீங்க நன்றாக சிந்திச்சு பாருங்க உங்களுடைய தரிசனம் என்ன நம்ம சபையினுடைய தரிசனம் என்ன நம்ம இப்ப எதை பார்த்துட்டு நிக்கிறோம் வேர் ஆர் யூ ஸ்டாண்டிங் இல்ல நீங்க எதை வெறிச்சு பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க வாட் ஆர் யூ ஸ்டேரிங் அட் சில வேலைகள்ல இது உங்களுடைய காரியமாக இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை இது யாரோட காரியமாவது இருக்கலாம் நிறைய பேர் என்ன அவங்க செஞ்சாங்க இவங்க செஞ்சாங்க அதை பண்ணாங்க இதை பண்ணாங்கன்னு சொல்லி தங்களுடைய அழைப்பையும் விட்டு விட்டு சுத்தமாக நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுது ஆறு மாதம் போயிடுது ஹலோ எப்படி இப்படி அப்படியா அங்கயா இல்லை ஒரு சில நேரத்தில் என்ன நடந்திருக்கலாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்திருக்கலாம் மேபி நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல வேலை வேணும்னு சொல்லி நீங்கள் ஜபம் பண்ணி எல்லாம் பார்த்து வேலை கிடைக்காமல் போயிருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு நல்ல க கல்யாணம் பண்ணணும் ஜ ஜபம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணாமல் கல்யாணம் முடியாமல் போயிருக்கலாம் இல்லை கல்யாணம் முடிச்சிட்டது எனக்கு எப்படியாவது ஒரு பிள்ளை வேணும்னு சொல்லி நீங்கள் ஜபம் பண்ணி கடைசி வரைக்கும் அது வராமல் அந்த ஒரு இதில் நிற்கலாம் இல்லை பிள்ளை பிறந்துருச்சு பிள்ளை பிறந்ததுலேருந்து இந்த பிள்ளை படிக்கவே மாட்டேங்குது இல்லை இந்த பிள்ளை இந்த பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த பிள்ளைக்கு உடம்பு சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு சொல்லி அதிலே உட்காந்துருக்கிறீங்களா இல்ல என்னுடைய பைனான்ஸ்ல பிரச்சனை இல்ல என்னுடைய ரிலேஷன்ஷிப்ல பிரச்சனை இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சவங்க இல்ல என்னுடைய உறவுக்காரவங்க இறந்து போயிட்டாங்க இல்ல என்னுடைய புருஷ இறந்து போயிட்டாங்க இல்ல மனைவி இறந்து போயிட்டாங்க பிள்ளை இறந்து போயிட்டாங்க என்னுடைய தாய் தகப்பன் இறந்து போயிட்டாங்க சமீபத்தில் நம்ம சபையில ஒன்னொரு நம்ம அமெரிக்க சபையில உள்ள ஒரு சகோதரியினுடைய கசின்ஸ் ரெண்டு பேர் திருமணம் ஆகி முடிச்சு விட்டு போட்டோ எடுக்கிறதுக்காக அவங்களோட கசின்ஸ் ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு நாலு பேர் ஒரு டேமுக்கு போய் படம் எடுக்க போனவங்க நாலு பேரும் ஆற்றுல விழுந்து இறந்து போயிட்டாங்க ஆற்றுல அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு கல்யாணமான அடுத்த நாள் மேபி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது இந்த மாதிரி ஒரு துக்கம் நடந்திருக்கலாம் இல்லை பக்கத்தில் யாராவது ஒருத்தர் வீட்டில் நடந்திருக்கலாம் இல்லை உங்கள் சகோதர வீட்டில் நடந்திருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் யாருக்காவது ஜோ பண்ணிட்டுருங்க அவங்க வீட்டில் நடந்திருக்கலாம் இல்லை சம்பந்தமே இல்லாமல் வேற எங்கேயோ ஒன்று நடந்திருக்கலாம் நீங்கள் அதை பார்த்து நிற்கிறீங்களா யோசிச்சு பாருங்க என்ன நிறைய வேலைகளில் நம்மளுடைய அழைப்பை நாம் தவற விடுவதற்கு காரணம் என்னென்னா நம்மளுடைய கண்கள் தடைகளை பார்ப்பது தான் லூகா பதினேழாவது அதிகாரத்தில் முதலாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது என்ன தடைகள் வராமல் இருப்பது கடினம் ஆனால் எவன் மூலமாய் ஒரு தடை வருகிறதோ அவனுக்கு ஐயோ என்று சொல்லக்கூடியதான் இடர்கள் வரும் இடர்கள் இல்லாமல் இருப்பது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் நன்றாக போய் வாசிச்சு பாருங்க அந்த வசனத்தை இடர்கள் வரும் எப்படி வேணாலும் இடர்கள் வரலாம் யார் மூலம் வேணாலும் வரலாம் பட் ஆனால் நீங்கள் எதை பார்க்குறீங்க வேர் இஸ் யோர் ஃபோக்கஸ் உங்களுடைய தரிசனத்தை குறித்து இருக்கிறதா உங்களுடைய அழைப்பை குறித்து இருக்கிறதா இல்லை நீங்கள் எதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க இன்றைக்கு நிறைய பேர் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பை விட்டு விட்டு ஒன்றுமில்லாமல் நடுவழியில் நிற்கிறதுக்கு காரணமே நடக்கக்கூடிய காரியங்களை பார்த்துட்டு அக்கம் பக்கம் பார்த்துட்டு நிற்கிறதா நீங்க உங்க வாழ்க்கையிலே நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பார்த்துட்டு அங்கேயே நிக்கிறீங்களா தயவு செய்து செஞ்சு பாருங்க இஸ் தட் சம்திங் ஹஸ் ஹேப்பன் தட் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு லுக் பியாண்ட் இன் யோர் ஓன் லைஃப் 
உங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை மீறி உங்களால் பார்க்க முடியாமல் அதே ஒரு பெரிய தடையை அங்கே நிற்கிறீங்களா இல்லை உங்களுடைய உறவுக்காரவங்க யாராவது ஒரு இதில் வந்து தடையில் நிற்கிறீங்களா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாவது வருஷத்தில் நீங்கள் முடிச்சு போகும்போது இந்த தடைகள் என்னென்ன காரியங்கள் இருந்தாலும் சரி யார் தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு காரியம் பண்ணியிருந்தாலும் சரி குட் வி ஜஸ்ட் ஃபர் கிவ் தம் நீங்கள் அப்படியே அதை மன்னிக்க கூடியவர்களாய் ஆண்டவரே இவங்க எனக்கு எதிராக பண்ணுனாங்க இவங்க எனக்கு எதிராக பண்ணாங்க இந்த காரியங்கள் பண்ணாங்க அந்த காரியங்கள் பண்ணாங்க ஆனால் நான் ஐ சூஸ் டு ஃபர் கிவ் தம் இப்படி உங்களால் அடுத்தவங்களை மன்னிக்க முடியுமா நம்ம எப்படி நினைமா சொல்லுவோம் அவங்க வந்து என்கிட்ட மனசை வறுத்து அழுது மன்னிப்பு கேட்கட்டும் அப்புறம் நான் மன்னிக்கிறேன் எப்படி அவங்க வந்து என்கிட்ட நல்லா மன்னிப்பு கேட்கட்டும் அப்புறம் நான் பார்க்கிறேன் ஹலோ என்ன நம்ம வசனத்தை இவர் சொல்றாருன்னு பார்க்குறீங்களா எபேசியர் நான்காவது அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனம் ஒருத்தவங்க தமிழில் வாசிங்க இங்கிலீஷில் வந்து பவர் பாயிண்ட்டில் இருக்கு எபேசியர் நான்கு முப்பத்தி இரண்டு ஒருவருக்கு ஒருவர் தயவாயும் எப்படி மன உருக்கமாயும் இருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் எப்படி மன்னித்தது போல எனக்கு சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஆக்கு ஆண்டவர் எப்படி உங்களுக்கு பாவம் மன்னிப்பு கொடுத்தார் ஆண்டவரே என்னுடைய பாவங்களை மன்னியும் சொன்ன உடனே ஆண்டவர் சொன்னாரா ஏண்டா எப்பா பாரு இதே சொல்லிக்கிட்டு அப்படின்னு சொன்னாரா போன தடவை இதே தான் சொன்ன போன வாரமும் இதே தான் வந்த அப்படின்னு ஒரு கொட்டு கொட்டினாரா இல்ல ஏதாவது கண்டிஷன் சொன்னாரா நீ வந்து மொட்டை அடிச்சுட்டு வா இல்ல முழங்கால பதினஞ்சு நாள் நெல்லு இல்ல நாற்பது நாள் மலைக்கு நடந்து வா இப்படி ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்தாரா யாருக்காவது ஏதாவது கண்டிஷன் சொன்னாரா உங்க பாவம் மன்னிப்புக்கு ஹலோ யாருக்காவது பாவம் உங்களுடைய பாவம் மன்னிப்பதற்கு நீங்கள் இதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று ஏதாவது சொன்னாரா கிறிஸ்து எப்படி மன்னிச்சாரு சிலுவையில் அவரை அறையும் போது அறைந்தவர்கள் அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டு மன்றாடினார்கள் அப்போது அவர் மன்னித்தார் அப்படியா இருக்கு நம்ம பைபிள்ல என்ன சொல்லுது சிலுவையில் அவர்கள் அறையும் போது அவர் என்ன சொன்னாரு பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் இவர்கள் வசனம் எல்லாம் நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த வசனம் நல்லா தெரியும் நமக்கு யோசிச்சு பாருங்களேன் அந்த மாதிரி நம்மளை மன்னிக்கணும்னு சொல்றாரு முடியுமா மன்னிக்கலாம் நம்ம மறக்க முடியாது அங்க ஒரு சிக்கல் இருக்கு நமக்கு இடியாப்ப சிக்கல் எல்லா இடத்துலையும் உண்டு ஒரு காரியம் செய்யலாம் சரி ரைட் ஆண்டவர் மன்னிச்சது போல நான் மன்னிச்சிடுறேங்க ஆனா அவங்க செஞ்சதை மட்டும் மறக்க முடியாது என் வாழ்நாளில் என் உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் என்னால் மறக்கவே முடியாது நான் இப்படியே தான் இருப்பேன் எபிரேயர் எட்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் வாசி இந்த புதிய உடன்படிக்கையை குறித்து சொல்லும்போது ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு ஏனெனில் நான் அவர்கள் அநியாயங்களை கிருபையாய் மன்னித்து அவருடைய பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் நினி நினைத்து கொண்டே இருப்பேன் அப்படியா போட்டிருக்கு என்ன ராத்திரி சர்வீஸ்னால தூக்கம் வந்துருச்சா என்ன சொல்றாரு இனி நினையாமல் இருப்பேன் I remember your sins no more. இப்ப இதுல என்ன தெரியுமா பெரிய ஈஸியான வேலை என்ன தெரியுமா நம்ம எல்லாம் போய் ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவரே என்னை மன்னிச்சிருங்கன்னு கேட்டுருவோம் எது அது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா யாருக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது நீங்களும் முழங்கால் போட்டு ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லிடலாம் ஆனா என்ன சிக்கல்னா உங்களால் இயன்ற மட்டும் நீங்கள் மற்றவரோடு சமாதானமாய் வாழ வேண்டும் என்று ரோமர் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தில் சொல்லியிருக்கு அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் 
ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறது ஒன்று நமக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் யாருக்காவது நீங்கள் குற்றம் செஞ்சுருந்தாலோ இல்லை உங்கள் மேலே யாராவது மனஸ்தாபமாக இருந்தாங்கனாலோ இல்லை நீங்கள் யார் மேலேயாவது மனஸ்தாபமாக இருந்தீங்கன்னா அவங்கள பார்த்து நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்கணும் பாஸ்டர் இது மட்டும் சொல்லாதீங்க இது எது வேணாலும் பேசுங்க இந்த மன்னிப்பு கேட்குற வேலை மட்டும் நம்மக்கிட்ட வேணாம் எங்கள் பரம்பரையிலேயே அது கிடையாது நான் நிறைய பேர் உக்காந்துருக்க தோரணையில் இதுதான் எனக்கு தோணுது நீ என்னத்தை சொல்கிறது நாங்களாவது மன்னிக்கிறதாவது நம்ம மன்னிப்பே கேட்குறதில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி உக்காந்துருக்கீங்க மன்னிப்பு கேட்டால் உங்களுக்கு ஒரு அடி குறையும்னு சொன்னால் நீங்கள் கேட்குறத யோசிக்கலாம் உங்கள் உயரத்தில் ஒரு அடி குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அப்படின்னு சொன்னால் ஐயோ நான் மன்னிப்பே கேட்க மாட்டேன் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களே யார்ட்டையாவது நீங்கள் சாரி என்னை மன்னிச்சிருங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் குறைஞ்சிருங்களா ஒரே ஒரு வசனம் மட்டும் இப்படி எழுதியிருந்தாருன்னு வைங்களேன் இது என்னுடைய கற்பனை நீ மன்னிப்பு கேட்கும் போதெல்லாம் உனக்கு ஐநூறு கிராம் வெயிட்டு குறையும்னு எழுதியிருந்தாருன்னா இன்றைக்கு சகோதரிகளை மாதிரி சந்தோஷமாக மன்னிப்பு கேட்குற ஆளுங்களை பார்க்கவே முடியாது சகோதரர்களையும் சேர்த்துக்கிறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாருக்கும் தானே அந்த பிரச்சனை நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்குறதுனால யாருக்கு தெரியுமா பெனிஃபிட்டு உங்களுக்கு தான் அடுத்தவங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்கும்போது இல்லை பாஸ்டர் அவர் வந்து என்ட சாரி கேட்கட்டும் இல்லை ஏசு கிறிஸ்து அப்படியே சொன்னார் நான் வந்து இதற்கு ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்க விரும்புகிறேன் நான் இன்றைக்கு உங்கள் முன்னாடி எல்லார் முன்னாடியும் நான் ஏதாவது உங்களுக்கு எதிராக இல்லை உங்களை புண்படுத்துகிறபடியாக இல்லை நீங்கள் உங்களுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் இடரல் அடையக்கூடியதாக நான் எந்த ஒரு காரியம் செய்திருந்தாலும் தயவு செய்து உங்களை உங்களிடம் நான் ஓப்பனாக மன்னிப்பு கேட்கிறேன் ஐ வாண்ட் டு அப்பாலஜைஸ் டு யூ இன் எனிவே தெர் ஆர் திங்ஸ் நான் வந்து நான் செய்கிற எல்லாம் சரியாக செய்தேன்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு எது சரின்னு தெரிகிறதோ அதை நான் செய்கிறேன் சமயத்தில் நான் அனுப்பிளை விட தான் செய்கிறேன் இல்லைன்னு சொல்லலை அப்படி நான் ஏதாவது செய்திருந்தால் நான் ஐ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனி நான் இந்த இந்த சமயத்தில் நான் இந்த புது வருஷத்தில் போகும்போது நான் ஒரு புது மனுஷனாக போக விரும்புகிறேன் நான் முந்தின மாதிரி வாழ விரும்பலை ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் அதனால் நீங்கள் என்னையை தயவு செய்து மன்னிங்க சொல்லுவீங்களா பாஸ்டர் நான் உங்களை மன்னிச்சிட்டேன்னு சொல்லுவீங்களா இல்லை தம்பி உன்னை மன்னிச்சிட்டேன்டான்னு சொல்லுவீங்களா இல்லை அண்ணே நான் உன்னை மன்னிச்சிட்டேன்னு சொல்லுவீங்களா ஐம் கோயிங் டு கிவ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் யோசிங்க நீங்கள் யார் அவங்களால் மன்னிக்க முடியல ஐயா நம்ம கடல் கடந்து இருக்கிறவங்கள கவலைப்பட வேணாம் இந்த சபையில் நம்ம குடும்பங்களில் உங்களால் யாரை மன்னிக்க முடியல நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நிறுத்த போகிறேன் இப்போ ஐம் கோயிங் டு ஸ்டாப் ரீச்சிங் தைரியமாக எலும்பி நின்று உங்களுக்கு யாரிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும்னு தோணுதோ யூ வாக் அக்ராஸ் பிரதர் ஐ வாண்ட் நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பிளேஷன்லாம் சொல்லாதீங்க இல்லை சிஸ்டர் நான் இந்த மாதிரி செஞ்சுருந்தா என்னை மன்னிச்சிருங்க ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் ஃபார் கிவ்னஸ் நான் இந்த புது வருஷத்தில் ஒரு புது மனுஷியாக என் வாழ்க்கையை தொடர விரும்புகிறேன் நான் எதுவுமே வந்து வெயிட் தூக்கிட்டு விரும்புகிறேன் இந்த மன்னிப்பு கேட்டதுனால குணமானவங்க எத்தனையோ பேர் உடல் நோய்கள் குணமானவங்க விடுதலை பெற்றவர்கள் எத்தனையோ பேர் உங்களால் ஒரு சிலர்னால் மதர் இன்லாவ சிஸ்டர் இன்லாவ ஃபாதர் இன்லாவ பிரதர் இன்லாவ இன்லாசினாலே பிரச்சனை தான் இன்லானாலே பிரச்சனை தான் உங்களால் மன்னிக்க முடியாமல் இருக்கலாம் மன்னிப்பு கேட்க முடியாமல் இருக்கலாம் தயவு செய்து யூ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபீல் ஃப்ரீ நீங்கள் யார் யாரை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க இது உங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கு உள்ள நேரம் ஒரு சில வேலைகளில் உங்களுடைய கணவன் மனைவிக்குள்ளே நீங்கள் கேட்கணுன்னா பி போல்ட் தைரியமாக போய் நீங்கள் கேளுங்க ஐ வில் பாஸ் ஃபார் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கமான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருடத்திற்கான நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்கு தத்தம் 
இந்த யோவான் மூன்றாவது அதிகாரத்தினுடைய முப்பத்தி நான்காவது வசனத்தினுடைய பின்பகுதி அதாவது தேவன் தமது ஆவியை அளவில்லாமல் கொடுப்பார் அல்ல இல்லையா முழிச்சிருக்க சகோதரிகளுக்கு சந்தோஷம் அளவில்லாமல் கொடுத்திருக்கிறார் என்ன ஆண்டவர் வந்து நமக்கு தன்னுடைய ஆவியை அளவில்லாமல் கொடுத்திருக்கிறார் ஒய் இட் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட் இது என்ன எவ்வளவு முக்கியமான காரியம் நம்ம என்ன போன வருஷம் நம்மளுடைய வாக்கு தத்தம் ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த முறை என்ன பார்க்கிற என்ன சொல்றார் ஆண்டவர் அந்த ஆவியை நம்ம அளவில்லாதபடி கொடுத்திருக்கிறார் இதனுடைய முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் யோ லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் லூக்கா நான்கு பதினெட்டு பத்தொன்பது அதாவது ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து முதல் முதல் பிரசங்கம் பண்ணும் போது சொன்ன வார்த்தைகள் இந்த வார்த்தைகள் இது ஏசாயா தீர்க்கதரிசியினுடைய புத்தக சுருள் அவர்கிட்ட கொடுத்தாங்க அவர் அதுல இந்த இடத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சு இந்த வார்த்தையை வாசித்து விட்டு இது உங்களுடைய காதுகளில் இன்று நிறைவானது என்று சொல்லி இந்த காரியத்தை சொல்றாரு வாசிங்க கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் நல்ல கவனிங்க தருத்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கவும் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் இருதயம் நரங்கொண்டவர்களை குணமாக்கவும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும் குருவதற்கு பார்வையை பிரசித்தப்படுத்தவும் நொறுங்கொண்டவர்களை விடுதலையாக்கவும் கர்த்தருடைய அனுகிரக வருஷத்தை பிரசித்தப்படுத்தவும் என்னை அனுப்பியிருக்கிறார் என் நல்ல கவனிங்க அதாவது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பூமியில் செய்த எல்லாவற்றையுமே ஆண் பரிசுத்த ஆவியினார் மூலமாக அந்த வல்லமையினால எல்லா காரியங்களையும் செய்தார் அப்ப ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன செஞ்சாரு பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தின் மூலமாய் அவர் வந்து என்னென்ன அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் எல்லாவற்றையும் செய்து பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கித்து பரலோக ராஜ்யம் வருவதாக என்று சொன்னார் அந்த ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு நமக்கு தன்னுடைய ஆவியை அளவில்லாமல் கொடுத்திருக்கிறார் என்று அப்போ இதுல ஒரு ரொம்ப முக்கியமான காரியம் என்ன என்னன்னா யோவான் பதினான்காவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்துல ஆண்டவர் சொல்லும்போது என்ன சொல்றாருனா அதாவது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து பூமியை விட்டு போவதற்கு முன்பாக கடைசி நாள் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அந்த ராத்திரியில சொன்ன காரியம் யோவான் பதினாலு பனிரெண்டு இப்படியாக சொல்லுகிறது ரெண்டு தடவை சொல்றார் நல்ல அழுத்தம் திருத்தமா சொல்றாரு மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நான் என்னுடைய பிதாவினிடத்திற்கு போகிறபடியினால் நல்ல கவனிங்க என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரியைகளை தானும் செய்வான் இப்ப எல்லாம் என்னைய பாருங்க ஒரு நிமிஷம் ஆண்டவராய இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாரு நான் என்னுடைய பிதாவினிடத்திற்கு போகிறதுனால என்னை விசுவாசிக்கிற விசுவாசியாகிய நீங்களும் நானும் என்ன செய்வோமா அவரை போல கிரியை செய்வோமா நான் நினைச்சேன் எல்லாரும் அல்லே லுயா சொல்லி அப்படி சந்தோஷமா நானும் இயேசு கிறிஸ்து போல செய்ய போறேன் வசனம் சொல்லுது அல்லே லுயான்னு சொல்லுவீங்கன்னு சொன்னா பார்த்தா அப்படியா அவர மாதிரியா அப்படின்னு அப்படி தொம்முன் ஆயிட்டீங்க அல்லே லுயா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை போல நீங்களும் காரியங்களை செய்வீங்களாம் ஏன் எனக்கு என்ன காரணம் என்னன்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரே சைஸ் எல்லாருக்கும் வருது அல்ல இல்லையா ரெண்டு மூணு பேருக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஆமேன்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க சின்னவங்களுக்கு ஜூனியர் ஹோலி ஸ்பிரிட்டும் பெரியவங்களுக்கு சீனியர் ஹோலி ஸ்பிரிட்டும் இல்லை ஹலோ பாஸ்டருக்கு ஒரு ஹோலி ஸ்பிரிட்டு கீழே இருக்கவங்களுக்கு ஒரு ஹோலி ஸ்பிரிட் இல்லை எல்லாரையும் ஒரே ஆவியினாலே அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறார் அப்ப எனக்குள்ள உள்ள ஆவியானவரும் உங்களுக்குள்ள ஆவியானவரும் அலெலுயா அதே ஆவியானவர் தான் இயேசு கிறிஸ்து மேலே இருந்தார் 
அப்போ அந்த ஆவியானவர் நம்ம மேல இருந்தா அப்ப நீங்களும் நானும் எப்படி இருக்கணும் கிறிஸ்துவை போல இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவை போல கிரியை செய்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் அவர் அளவில்லாமல் ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார் இதுக்கு எக்ஸைட் ஆயிட்டீங்களா அந்த வசனத்தோட இன்னும் அந்த கடைசி பகுதியை வாசிருங்க என்னை போல கிரியை செய்வீங்க ஐயா நீங்களும் நானும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை காட்டிலும் பெரிய கிரியைகளை செய்யக்கூடியவர்களாய் நம்மளை விட்டு விட்டு சென்றிருக்கிறார் கிறிஸ்து மாதிரியே செய்ய முடியுமான்னு நமக்கு தெரியல அவரை காட்டிலும் அதிகமா செய்வேணா அதனாலதான் முதல்ல சொல்லும் போது என்ன சொன்னாரு மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஏன்னா பின்னாடி சந்தேகம் வந்துடும் வசனத்தை முடிக்கும் போது நமக்கு என்ன வந்துடும் அது எப்படிங்க நம்ம இப்பவே நான் சொல்லும் போதே உங்களுக்கு வந்திருக்குமே சொன்னா சாத்தா சொன்னா காதுல அது எப்படி நீ கிறிஸ்து மாதிரி தான் இருக்க முடியும் உன்னைய பத்தி எனக்கு தெரியாது நீ கிறிஸ்துவ காட்டிலும் பெரிய காரி நீ எங்க செய்ய போற கிறிஸ்துவை காட்டிலும் பெரிய காரியங்களை நீங்கள் செய்வீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் அழுத்தம் திருத்தமா நம்ம திருச்சபைக்கு உலக தமிழ் கிறிஸ்தவ ஐக்கியம்னு ஒரு பேரை கொடுத்தார் நம்ம எங்க உலகம் எங்க யோசிச்சு பாருங்க ஆனா ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேர் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேரை கொடுக்கும் போது எங்களுடைய சிக்னிபிகன்ஸ் தெரியல இதனுடைய பின் காரியங்கள் எங்களுக்கு புரியல ஆனா இன்றைக்கு பார்க்கும் போது ஓரளவுக்கு புரியுது ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு இந்த உலகத்தை எப்படி மாத்த போகிறார் நம்மளை இந்த உலகத்தை ரட்சிப்பதற்கு நம்மையும் எப்படி ஒரு கருவியாய் பயன்படுத்த போகிறார் என்பதை பார்க்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பிரமிப்பாகவும் அதே சமயத்துல ரொம்ப எக்ஸைட்டடா எதிர்பார்ப்போடு காத்து கொண்டு இருக்கிறேன் அல்ல இல்லையா ஏன்னா உங்களையும் என்னையும் கொண்டு ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார் உங்களை என்னை இந்த தேசத்துக்கு கொண்டு வந்தது இந்த தேசத்தை ரட்சிப்புக்குள்ள கொண்டு வந்து இதன் மூலமாய் மறுபடியும் உலகத்துல ஒரு பெரிய எழுப்புதலை கொண்டு வருவதற்கு நீங்களும் நானும் ஒரு கருவியாய் பயன்படுத்த போகிறோம் ஆண்டவர் பயன்படுத்த போறார் அதற்கு தான் உங்களை என்னை இணைச்சிருக்கிறார் நம்ம எல்லாரையும் ஒரு இணைப்பா இணைச்சு நம்மளை ஒரு அமைப்புல கொண்டு வந்திருக்க காரணம் அதுதான் இதுல நான் வந்து ஒரு ரெண்டு பேரை பத்தி நான் இன்னைக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன் உங்ககிட்ட அதாவது நம்ம வந்து நிறைய பைபிள்ல செத்து போனவங்களை பத்தி இவங்களை பத்தி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு பேரை காட்ட போறேன் அவங்களுக்கு படமும் காட்ட போறேன் அந்த ரெண்டு பேரும் கூடிய விரைவில் நம்ம சபைக்கும் வரப்போறாங்க ஒருத்தர் இந்த வருஷத்துல இரண்டாயிரத்தி பதினாறுலயே வந்துருவாரு இன்னொருத்தர் முடிஞ்சா வருவார் இல்லைன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வந்துருவார் இவர் வேர் வந்து பாஸ்டர் சிறினி சீனிவாசன் என்று சொல்லக்கூடிய தமிழ் ஐயங்கார் பெல்லாரி என்று சொல்லக்கூடிய கர்நாடகால பிறந்த ஒரு பிராமின் இவருடைய குவாலிபிகேஷன் என்ன நினைக்கிறீங்க எஸ்எஸ்எல்சி தான் படிச்சார் அவரால் அதுக்கப்புறம் படிக்க முடியல வீட்டில் பிரச்சனை இந்த சமயத்தில் இவர் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார் வீட்டிலிருந்து துரத்தப்பட்டார் வெள்ளாரியிலிருந்து ஏதாவது ஏர்போர்ட்டுக்கு போகணும் இல்லை ஒரு பெரிய நகரத்துக்கு போகணும்னா முந்நூறு கிலோமீட்டர் போகணும் நல்லா தெரிஞ்சவங்க ஒரு கிராமத்துல பிறந்து வளர்ந்த ஒரு தமிழ் பிராமணன் இவர் பத்து வரைக்கும் தான் பத்தாவது வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கிறார் ஒண்ணு தெரியல போயிட்டாரு வெளியே வந்து கடைசியில் அங்கங்க சுத்தி டெல்லியில வந்து ஒரு பைபிள் காலேஜில் கொஞ்ச நாள் ஒரு பத்து மாசம் என்னமா இருந்து ஏதோ படிச்சு என்னமோ இது பண்ணி அதுல என்னதோ கொஞ்சம் தெரிஞ்சிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் அங்கிருந்து கொண்டு வந்து இன்னைக்கு துபாயில வச்சு அவரை கொண்டு ஆண்டவர் சபை நடத்துகிறார் என்னன்னா வெள்ளாரியில இவர் ரட்சிக்கப்பட்ட போது நல்லா கவனிங்க வெள்ளாரி கிராமத்துல இவர் ரட்சிக்கப்பட்ட போது அந்த கிராமத்துல இருக்கும் போது இவர் ஜபம் பண்ணியிருக்காரு ஆண்டவரே உலகமெங்கும் போய் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கி சொல்லியிருக்கீங்க நாங்க இந்த வெள்ளாரியில இருந்து சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிறதுக்கு அந்நிய தேசங்களுக்கு நாங்க மிஷினரிஸ அனுப்புவோம் எங்க ஐயா கிராமம் ஏர்போர்ட் கிடையாது இது கிடையாது ஒரு வசதியும் கிடையாது இவர் படித்தாலும் கிடையாது எங்கேயும் போனதும் கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் 
உலகமெங்கும் போக சொல்லியிருக்கீங்க அதனால நாங்க உலகமெங்கு மிஷினரி அனுப்பிச்சு பண்ணுவோம்னு சொல்லி பெரிய கதை இது சொல்றேன் என்ன பண்ணாரு கடைசியில வந்து அவர் ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் நீ தான்சானியா தேசத்துக்கு போ ஆப்பிரிக்கா தேசத்துக்கு எங்க இருந்து வெள்ளாரியில ஒரு குக்கிராமத்துல பிறந்த ஒரு ஆளை கொண்டு வந்து துபாயில உட்கார வச்சு அவரை வந்து நீ தான்சானியாக போன தான்சானியால போய் அங்க போய் இது பண்ணி அவங்க சபையில இருந்து ஒரு எழுபது சபைகள் அவங்க ஆரம்பிச்சாங்க முதல்ல எழுபது சபைகள் இந்த எழுபது சபைகளையும் அவங்க எக்யூப் பண்ணி அவங்களுக்கு டீச் பண்ணி நீங்க எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சொல்லி இந்த எழுபது சபைகளும் இன்றைக்கு அவங்க வேற வேற சபைகளை நிறுவி இன்றைக்கு ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட சபைகளை இண்டிஜினியஸ் லோக்கல் சபைகளை உருவாக்கி அங்க மிஷினரி பெல்லாரியில இருந்து கொண்டு போய் மிஷினரிகளை வைத்து அங்க ஒரு பெரிய ஊழியங்களை ஆண்டவர் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார் அல்லா பத்தாவது படிச்ச ஒரு கிராமத்துல இருந்து ஆளை வச்சு ஆண்டவரால் இவ்வளவு செய்ய முடியும்னா உங்களை கொண்டு செய்ய முடியுமா முடியாதா கேக்கலங்க இப்போ உத்தரப்பிரதேசத்துல ஏறக்குறை ரெண்டாயிரம் சபைகள் உருவாக்கி இருக்காங்க இந்த வருஷத்துல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இந்த எட்டு வருஷத்துல ஏறக்குறைய பத்தாயிரம் சபைகளை உலகம் எங்கும் உருவாக்குவதற்கு ஆண்டவர் உபயோகப்படுத்தி அல்லா ஆண்டவருக்கு தேவை உங்களுடைய அவைலபிலிட்டி தான் நீங்க ஆண்டவர் சொல்றதை கேட்டு செய்யறதுக்கு தயாரா இருந்தா உங்களை ங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்வதற்கு ஆண்டவர் தயார் அல்லா அடுத்த அழக இவர் பிஹெச்டி படித்தவர் இவங்க அப்பா பாஸ்டர் இவர் கீழே படித்த இவர் வந்து பிரகி மேத்யூ என்று சொல்லக்கூடிய கேரளாவில் இருந்து பிறந்தவர் அவங்க அப்பா டெல்லியில் வேலை பார்க்கும்போது பிறந்ததுனால டெல்லியில் படித்து பைபிள் காலேஜில் படித்து அதே பைபிள் காலேஜில் ப்ரொஃபஸர் ஆகி அதே பைபிள் காலேஜில் அவர் வந்து டீனா மாறிட்டார் எவ்வளோ அறுபத்தி ஏழு ஏக்கர் உள்ள பெரிய பைபிள் காலேஜ் பனிரெண்டாயிரம் பேருக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்து பனிரெண்டாயிரம் பேர் வருஷ வருஷம் போய் கொண்டிருக்கிற ஒரு பைபிள் காலேஜ் இது பண்ணி அவர் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக ஊழியம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் ஆண்ட ஒருக்காக ஊழியம் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஒரு சம்மர் ஹாலிடேல இவர் வந்து ஹரியானா பகுதியில் உள்ள ஒரு கிராமத்துக்கு போகிறார் ஒவ்வொரு ஹாலிடேலையும் இந்த கிராம சைடு போவோமேன்னு சொல்லி கிராமத்துக்கு போகிறார் ஒரு கிராமத்துக்கு போனால் ஒரு சபைக்கு போகிறார் சபையில் போய் நின்றுட்டு இருக்கும்போது அங்கே சபையில் ஒரு போதகர் நின்று பிரசங்கம் பண்ணுறார் இவர் என்ன பிஹெச்டி இவர் நிறையா புஸ்தகம் எழுதியிருக்காரு இவர் தியாலஜி மிஷனாலஜி எஸ்கட்டாலஜி இந்த மாதிரி நியூமட்டாலஜி இப்படி எல்லா பைபிளில் உள்ள எல்லா கோட்பாடுகளும் எல்லாம் தெரிஞ்சவர் இவர் போய் உட்காந்துருக்கிறாரு நின்று பேசுகிற பிரசங்கம் பண்ணுற பாஸ்டர் தப்பு தப்பா பிரசங்கம் பண்ணுறார் இவரால் தாங்க முடியல என்னடா இவர் தப்பு தப்பா பிரசங்கம் பண்ணுறாருன்னு உட்காந்துக்கிட்டே இருந்தவர் பிரசங்கம் முடிச்சதும் நேராக போய் அவர்கிட்ட நான் உங்ககிட்ட பேசணும் உனக்கு எப்படி ஆண்டவரை தெரியும் அப்படின்னு நான் வந்து கட்டட வேலை பார்க்குற ஒரு வேலைக்காரன் கட்டட மேஸ்திரி நான் கட்டட வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் திடீர்னு ஒரு நாள் எனக்கு பெரிய வயிற்று வலி தீராத வயிற்று வலி என்னால் தாங்கவே முடியல அதனால நான் என்ன பண்ணேன் என்னென்னமோ செஞ்சு பார்த்தேன் வழியை போகலை நானும் வந்து கோயிலுக்கு போனேன் மொட்டை அடித்தேன் காவி ட்ரெஸ் போட்டேன் இதில் போய் குளித்தேன் எல்லா இதுலேயும் குளித்தேன் என்னென்னமோ செஞ்சு பார்த்தேன் ஒன்றுமே நடக்கலை ஏழு வருஷமா வழியே போகல ஒரு நாள் செத்தே போயிடலான்ட்டான் நினச்சி வழியில் துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த பக்கம் ஒருத்தன் வந்தவன் என்கிட்ட வந்து கேட்டார் ஏயா நீ வேலைக்கு போகாமல் படுத்திருக்கேன்னார் எனக்கு வந்ததே கோவம் நான் அந்த மாதிரி என்ன நீ என்னை பார்த்து இப்படி கேட்டுட்ட நான் வந்து வயிற்று வழியில் முடியாமல் படுத்து கிடக்கேன் உயிரே போகிற மாதிரி இருக்கு அப்போ அவர் சொன்னார் நான் வேணா உனக்கு ஏசு கிறிஸ்துட்ட ஜபம் பண்ணட்டுமான்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் சரி எல்லாத்தையும் தான் செஞ்சு பார்த்தாச்சே இதையும் செய் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அவர் கையை வச்சு ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தில் குணமாகுன்னு சொல்லி சொன்னார் எனக்கு உடனே வழி போயிடுச்சு அடுத்த மாதம் அடுத்த ரெண்டு வார பத்து நாளில் என்னுடைய ச ஒன்று விட்ட சகோதரிக்கு ஊரில் கல்யாணம் அந்த கல்யாணத்துக்கு நான் போனேன் அங்கே கல்யாணத்துக்கு போன இடத்துல நான் போய் சொன்னேன் நான் உயிரோட இருந்திருக்க மாட்டேன் நான் சாக போனேன் நல்ல வேலை கல்யாணத்துக்கு வந்தேன் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டாங்க நான் என்னுடைய சாட்சியை சொன்னேன் அப்போ அங்கே சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது அங்கேருந்து ஒரு அம்மா வந்தாங்க 
எனக்கு பதினேழு வருஷமா இதே மாதிரி வழி தாங்க முடியாம இருக்கு நீ எனக்கு ஜபம் பண்ணு எப்படி இவரே இப்பதான் கிறிஸ்துனால என்னன்னே தெரியாது இப்பதான் ஒருத்தர் ஜபம் பண்ணாரு கிறிஸ்து மூலம் குணம் ஆயிட்டாரு இப்ப இவரு வந்து இன்னொருத்தர் ஜபம் பண்ண இவர் கேட்டிருக்காரு எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது ஆனா அவர் என்ன ஜபம் பண்ணார்ன்னு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அதே தான் வேணா நான் உனக்கு சொல்றேன் சரின்னு கைய வச்சு இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால நீ குணமான உடனே அந்தமா குணமாயிடுச்சு இப்ப அவர் என்ன செஞ்சாலும் யார் மேல கை வச்சாலும் குணமாகுது பேய் ஓடுது பிசாசு ஓடுது சபை நடத்துறார் இவருக்கு என்ன ஆகி போச்சு எனக்கு பிஹெச்டி தெரியும் எனக்கு பைபிள் உள்ள கோட்பாடு தெரியும் ஆனா ஆண்டவரை தெரியலையே பைபிள் காலேஜ் வேலையை விட்டுட்டார் இவ்வளவு பெரிய வேலையில இருந்தவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் இப்படிப்பட்ட சபையை உருவாக்க விரும்புறேன்னு சொல்லி போய் ஹரியானா ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் இது அதாவது ஏறக்குறைய முப்பத்தி ஐந்து இடங்களில் இந்த மாதிரி உள்ள சபைகளை நிறுவி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து ஏறக்குறைய முப்பத்தி ஐயாயிரம் திருச்சபைகளை உருவாக்கியிருக்கார் எட்டு வருஷத்தில் நடந்த காரியம் நீங்கள் இவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்ப்பீங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் பேசுவீங்க ஐம் கோயிண்ட் பிரிங் தம் ஒரு பத்தாவது படிச்சால கொண்டு போய் எங்கேயோ உள்ள ஒரு தேசத்துல இருந்து ஒரு சின்ன கிராமத்துல இருந்து கொண்டு வந்து அவ்வளவு பெரிய ஒரு நாட்டுல ஒரு பெரிய எழுப்புதல் கொண்டு வர முடியும் ஒரு படிச்ச ஒரு மேதாவியை கொண்டு வந்து ஆண்டவரால் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய மாறுதலை கொண்டு வர முடியும் அவ்வளவு செய்யற ஆண்டவரை உங்களை கொண்டு என்னைய கொண்டு செய்யறது கஷ்டமா உங்களை கொண்டு என்ன செய்ய முடியும் What God can do through you? Inna vandho, ah, anointing, ah, feeling good, ah, adhukha. Inna arumai deva janakali, nandraga yoj chuparang. Nama yedhukkaha, nama kenna, nama kudukka patta mandate enna. Andu ura Yesu Christ enna sonnaar. As the Father has sent me, I sent you. என்னை பிதா அனுப்பினது போல உங்களை நான் அனுப்புகிறேன் ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் உலகமெங்கும் சீசர்களாக்குங்க சொல்லி அனுப்பிச்சாரு ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் இன்னைக்கு பதினாறுல நீங்க வந்து பிரேயர் ரெக்வஸ்ட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல உங்க பேர் எழுதி வச்சுக்கோங்க இது உங்க பைபிள்ல வைக்கிற மாதிரி தான் அதை பிரிண்ட் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா அட்லீஸ்ட் எவ்ரி டைம் யூ ப்ரே நீங்க பைபிள் ரீட் பண்ணும்போது யூ வில் பி ஏபிள் டு ரீட் உங்களை கொண்டு ஆண்டவர் என்ன செய்ய முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல உங்களுக்கு விசுவாசம் வேணும்ல என்னை கொண்டு ஆண்டவர் என்ன செய்ய முடியும் வாட் காட் கேன் டூ த்ரூ மீ சில்ட்ரன் I want to challenge you, what God can do through you in your school, what God can do through you, how God can use you. It's all about availability. It's not about your qualification. Alaitha devan unma illa devan. Avaral koodada kariyam ondrume illa. படிக்காத ஒரு ஆள் இன்றைக்கு பைபிள்ல எந்த ஒரு வாசனை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஆண்ட ஒரு காரியங்களை செய்யற நன்றாக சிந்திச்சு பாருங்க இன்றைக்கு ஏன் நம்ம அளவில்லாமல் ஆவியை கொடுத்திருக்கிறாரே அது சும்மா நம்மளை என்ஜாய் பண்றதுக்கும் ஃபீல் குட்டுக்காக இல்ல அதுக்கு ஒரு ஒரு நோக்கம் இருக்கு அதற்கான ஒரு காரியமும் இருக்கு அதை நம்ம எப்படி செய்ய போறோம் முதலாவது நம்ம வந்து ஜபிக்க வேண்டும் ஆமேன் ஆமேன் ஹாப்பி நியூ இயர்